तो यार आज की इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करेंगे पोको के X2 को Redmi के Note 9 Pro Max से और इस वीडियो में आपको बिल्कुल एक डिटेल में बताऊंगा कि इन फोन्स में आपको क्या क्या कमियां देखने को मिलती हैं और क्या क्या इन फोन्स की खूबियां हैं तो देखते रहिएगा इस वीडियो को एंड तक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए तो देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो हेलो दोस्तों मेरा नाम उमेश और आप देख रहे हैं टेक और दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने फाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और यहाँ पर आपको मेरा इंस्टाग्राम का लिंक वो दिख रहा होगा यूज़र नेम तो वहाँ पर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं और आपका अगर कोई भी मतलब सवाल हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप मुझे मैसेज कर देना यहाँ पर आपको मेरा यूज़र नेम दिख रहा होगा तो दोस्तों सबसे पहले इसके डिज़ाइन के बारे में बात कर लेते हैं तो डिज़ाइन में क्या रहता है सबका अपना अपना ओपिनियन रहता है किसी को हो सकता है पोको एक्स टू की डिज़ाइन ज़्यादा अच्छी लगे और किसी को हो सकता है मतलब Redmi Note नाइन Pro की डिज़ाइन ज़्यादा अच्छी लगे का अपना अपना ओपिनियन रहता है पर दोस्तों अगर मेरी पर्सनली बारे में बात करी जाए तो मुझे Redmi Note नाइन Pro Max की काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है डिज़ाइन मतलब कि आप कह सकते हैं उसका मुझे बैक काफ़ी अच्छा लगता है और मतलब जो उसके सेंटर में जो उसका डॉट नॉच दिया गया है वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है पोको एक्स टू के मतलब उससे तो यार दोस्तों मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे पोको एक्स टू डिज़ाइन के मामले में बेकार लगता है नहीं मेरा डिज़ाइन के मामले में मुझे पोको एक्स टू भी काफ़ी पसंद है पर अगर मैं कंपेयर करूँ रेडमी नोट नाइन प्रो मैक्स से तो मुझे थोड़ा पो मतलब नोट नाइन प्रो मैक्स थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में और दोस्तों हम इन दोनों फोन के डिस्प्ले के बारे में बात करी जाए दोस्तों दोनों ही फोन में हमको सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंच की फुल एच प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है और दोस्तों हमें फर्क देखने को कहाँ पर मिलता है दोस्तों वो हमको उसकी ब्राइटनेस में देखने को मिलता है पोको एक्स में हमको फाइव हंड्रेड की ब्राइटनेस देखने को मिलती है वहीं पर रेडमी नोट नाइन प्रो मैक्स में हमको फोर फिफ्टी की ब्राइटनेस देखने को मिलती है दोस्तों इससे होगा क्या मतलब इसमें आपको और दोस्तों इससे होता क्या है मतलब अगर आप दोनों फोन को एक साथ रख के यूज करते हैं मतलब दोनों फोन को अगर आप यूज करते हैं तो आपको जो पोको एक्स टू की डिस्प्ले है वो ज्यादा मतलब आप कह सकते हैं देखने में अच्छी लगती है आई की अच्छी लगती है थोड़ी ज्यादा ब्राइट है अगर आप कोई भी वीडियो देखेंगे तो जो आप कह सकते हैं कलर वगैरह है वो पोको एक्स में थोड़ा सही दिखते हैं और धूप में भी आप अगर दोनों फोन को एक साथ यूज करेंगे तो जो पोको एक्स है वो ज्यादा आपको ब्राइट लगेगा देखने में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब नोट नाइन प्रो की डिस्प्ले बेकार है मैं बस ये बोल रहा हूँ कि उसके मतलब पोको एक्स टू से उसकी वो थोड़ी कम है मतलब आप अगर आप बाकी फोन से कंपेयर करते हैं जैसे रियल मी वगैरह से तो नोट नाइन प्रो मैक्स की बिल्कुल सेम है उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता पर पोको एक्स टू से थोड़ी कम है और दोस्तों इस पोको एक्स में हमको वन ट्वेंटी का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है और वहीं पर हमको रेडमी नोट नाइन प्रो मैक्स में सिक्सटीन हर्ट्स का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है जो कि आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड है जो हो सकता है अगर आप एक आध साल पुराना फ़ोन चला रहे हो तो और अगर आप रेडमी नोट नाइन प्रो लें तो आपको कोई खास फर्क ना लगे लेकिन अगर आप पोको एक्स लेते हैं तो आपको मतलब आप कह सकते हैं आपको थोड़ा फर्क देखने को मिलेगा वो मतलब ज़्यादा स्मूथ लगता है पोको एक्स चलाने में क्योंकि वन ट्वेंटी की वजह से और गेमिंग में भी आप कह सकते हैं थोड़ा मतलब एडवांटेज है पोको एक्स के पास और दोस्तों हम इन दोनों फोन्स के कैमरे के बारे में बात करिए दोस्तों इन दोनों ही फोन्स में हमको बैक में क्वाड कैमरा देखने को मिलता है दोस्तों पोको एक्स में हमको जो मेन कैमरा देखने को मिलता है वो है सिक्सटी मोर और दोस्तों पोको एक्स में हमको जो मेन कैमरा देखने को मिलता है वो है सिक्सटी फोर मेगा का सोन जो कि आता है सोनी की आई एम सेंसर के साथ में और एट मेगा का अल्ट्रा वाइट कैमरा देखने को मिलता है और टू 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 का माइक्रो कैमरा और टू मेगा का आप कह सकते हैं डेप सेंसर देखने को मिलता है और दोस्तों इस फोन में हमको 20 प्लस एट मेगा का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 20 मेगापिक्सल मेन कैमरा है और 8 मेगापिक्सल पिक्सल अल्ट्रा वाइड है और दोस्तों आप रेडमी नोट नाइन प्रो मैक्स के बारे में बात करी जाए दोस्तों इसमें भी हमको चौसठ मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलता है लेकिन दोस्तों ये जो आता है वो आता है सैमसंग के सेंसर के साथ में जिसका मुझे नाम नहीं पता सेंसर का और इसमें आता है एट मेगा का अल्ट्रा वाइड और पाँच मेगा का माइक्रो कैमरा और वही टू मेगा का डेप्थ सेंसर इसके कोई मतलब मुझे नहीं लगता दोनों ही फोन में कोई जरूरत थी सॉफ्टवेयर से आप आराम से कर सकते थे पर दोस्तों जहाँ पर जो कमाल हो जाता है वो होता है इसकी सेल्फी में इसमें हमको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है मुझे फिर से इसके सेंसर के बारे में नहीं पता सॉरी उसके लिए और दोस्तों हम इन दोनों फोन के प्रोसेसर के बारे में बात करें तो दोस्तों पोको एक्स टू में हमको स्नैपड्रैगन का सेवन थर्टी प्रोसेसर देखने को मिलता है वहीं पर रेडमी नोट नाइन प्रो मैक्स में हमको स्नैपड्रैगन का सेवन ट्वेंटी प्रोसेसर देखने को मिलता है और दोस्तों दोनों ही फोन की परफॉर्मेंस में आपको कोई खास ज़्यादा डिफ्रेंस देखने को नहीं मिलेगा अब आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत
और वहीं पर हम कुपू को एक्स टू में अपना वही पुराना जी देखने को मिलता जो कि मतलब कोई बुरा नहीं है पर इंडियन नहीं है वो और दोस्तों इन दोनों फोन्स के बैटरी के बारे में बात करी जाए दोस्तों दोस्तों पोको एक्स टू में हमको फोर्टी फाइव हंड्रेड एम एच की बैटरी देखने को मिलती है जो कि जो कि ट्वेंटी सेवन वोट्स के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है और दोस्तों वहीं पर रेडमी नोट नहीं प्रोमैक्स के बारे में बात करी जाए तो इसमें हमको फाइव थाउजेंड की बैटरी देखने को मिलती है जो कि थर्टी थ्री के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है जो कि काफी अच्छी बात है और दोस्तों पोको एक्स की बैटरी मुझे लगता है काफी कम चलती है मतलब सिर्फ अगर आप थोड़ा बहुत गेमिंग करते हैं तो सिर्फ एक दिन चलती है मतलब ट्वेल्व वन ट्वेंटी एट की डिस्प्ले होने की वजह से मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बैटरी मतलब पैंतालीस सौ एम होने की वजह से भी काफ़ी कम चलती है वहीं पर अगर रेडमी नोट नाइन प्रोमैक्स की बैटरी के बारे में मतलब बैटरी लाइफ के बारे में बात करी जाए तो ये मतलब आराम से आप अगर आप थोड़ा बहुत गेमिंग मतलब ज़्यादा गेमिंग नहीं करते हैं तो दो दिन आप आराम से चला सकते हैं अगर आप नॉर्मल गेमिंग करते हैं तो भी तो मतलब इसकी बैटरी मुझे काफ़ी अच्छी लगी और चार्ज चार्ज भी जल्दी हो जाता है और दोस्तों फाइनल कॉन्क्लूजन के बारे में बात करी जाएगी मतलब मेरे हिसाब से आपके लिए कौन सा फोन सही है तो दोस्तों देखो अगर आपको मतलब ज़्यादा थोड़े बहुत फो, अच्छे फोटोज़ भी लेने और आपको गेमिंग भी करनी है और आपको बैटरी और डिज़ाइन से आपको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता तो दोस्तों मैं आपको मतलब बोलूँगा कि आप पोको एक्स ले सकते हैं मतलब मेरे हिसाब से अगर आपको बैटरी से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है फोन चाहिए उसमें आप गेमिंग भी कर सको और आपको बैटरी से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है बैटरी और डिज़ाइन से दोस्तों पोको एक्स मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी काफ़ी अच्छे वैल्यू फॉर मनी फोन है मेरे हिसाब से और दोस्तों अगर आपको ज़्यादा अच्छी बैटरी लाइफ चाहिए और आपको डिज़ाइन भी अच्छी चाहिए तो मैं आपको कहूँगा कि आप रेडमी नोट नाइन प्रो मैक्स भी ले सकते हैं वो भी आप कह सकते हैं ज़्यादा बुरा नहीं है पर दोस्तों मतलब आप कह सकते हैं जो वैल्यू फॉर मनी फ़ोन मुझे लगा वो मुझे पोक एक्स टू लगा क्योंकि उसका कैमरा भी नोट नाइन प्रो मैक्स से थोड़ा अच्छा है बस बैटरी के डिपार्टमेंट में मुझे थोड़ी उसकी कमी लगी बाकी मुझे दोनों ही फ़ोन्स काफ़ी अच्छे लगे तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और भी दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और अपने भाई के चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि तुम्हारे भाई को भी सपोर्ट की जरूरत है और दोस्तों इससे रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो या आपको मेरी वीडियो में जो भी कमी लगी हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई देने में मतलब काफ़ी खुशी होगी मुझे दोस्तों मैं आपको मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय